আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স রাইজিং নিউজ বাংলাতে আপনাদেরকে স্বাগত শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি আজকের ভিডিওতে যা যা থাকছে গাজীপুরে প্রবাসী স্ত্রী ও সন্তান সহ চার খুনের ঘটনায় বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এসেছে ঘটনার জড়িত বাবা সহ বাকিদের বাঁচাতে নিজের উপর সব দায় নিয়েছেন সতেরো বছরের পারভেজ অবিশ্বাস্য ব্যাপার হল ঘটনার রাতে বাবা ছেলে মিলে ধর্ষণের পর খুন করে প্রবাসী স্ত্রী ও সন্তানদের এ ঘটনায় আরও পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে জানা গেছে নেশার টাকা জোগাড় করতে তারা এ হত্যাকাণ্ড চালিয়েছেন এবং হত্যাকাণ্ড চালাতে গিয়ে ধর্ষণ করেছেন এদিকে গাজীপুরের শ্রীপুর মডেল থানার তিন পুলিশ কর্মকর্তাকে প্রত্যাহার করে গাজীপুর পুলিশ লাইনে সংযুক্ত করা হয়েছে এসব নিয়ে বিস্তারিত দেখুন মূল আলোচনায় ডিয়ার ভিউস ওয়েলকাম টু রাইজি নিউজ বাংলা নিত্য নতুন খবরাখবর ও আপডেট পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন তেইশে এপ্রিল সকালে গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার আবদার এলাকায় ঘরের ভেতরে পাওয়া যায় মা ফাতেমা ও তার দুই কন্যা এবং বাঘ প্রতিবন্ধী ছেলের মরদেহ গাজীপুরের শ্রীপুরে মা ও তিন সন্তানকে নৃশংসভাবে হত্যার রহস্য উন্মোচন করেছেন র্যাব খুনের সঙ্গে সম্পৃক্ত পাঁচজনকে গ্রেফতারের পর বুধবার বিকেলে অনলাইন ব্রিফিংয়ে র্যাবের আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল সারওয়ান বিন কাশেম বলেছেন দুই দিন পরে মর্মান্তিক সে হত্যার ঘটনায় পারভেজ নামের এক আসামিকে গ্রেফতার করেছে গাজীপুর পিবিআই নিজেকে মূল আসামি স্বীকার করে তার স্বীকারোক্তিতে রক্তমাখা জামা মোবাইল ও লুট করা স্বর্ণলঙ্কার জব্দ করা হয় মঙ্গলবার গাজীপুরের বিভিন্ন স্থান থেকে আরও পাঁচজনকে গ্রেফতারের পর র্যাব জানায় পারভেজের বাবা কাজিম উদ্দিন এ হত্যায় জড়িত তিনি করেছিলেন এসব পরিকল্পনা কিন্তু তাতে স্থির হননি তদন্ত কমিটিরা তারা আরও তদন্ত করতে লেগে পড়েন এবং এক খুনের সঙ্গে সম্পৃক্ত আরও পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছেন তারা সম্পৃক্ত পাঁচজনকে গ্রেফতারের পর বুধবার বিকেলে অনলাইন ব্রিফিংয়ে র্যাবের আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেন্ট সারোয়ার বিন কাশেম বলেছেন রিক্সা চালক ভাঙারি কুড়িয়ে বিক্রি চুরি চিন্তায় ছিল মূল পেশা তাদের আর এ আই দিয়ে নেশা করত সেসব আসামিরা করোনা ভাইরাসের কারণে সব আই বন্ধ হয়ে যায় তিনি জানান এ সময় মালয়েশিয়া প্রবাসী রেজওয়ান হোসেন কাজলের বাড়িতে হুন্ডির মাধ্যমে বিশ থেকে ২২ লাখ টাকা আছে বলে ধারণা করেছিলেন আসামিরা তবে বাড়িতে গিয়ে ভুল ভাঙে তাদের ত্রিশ হাজার টাকা ও কিছু স্বর্ণলঙ্কা ছাড়া আর কিছুই পায়নি তারা ধর্ষণ করে মা ও দুই মেয়েকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেফতারকৃতরা হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি স্বীকার করেছেন জানিয়েছেন সারওয়ার বিন কাশেম তিনি জানান এরা সবাই মাদকসেবী দীর্ঘদিন চুরি চিন্তা সহ নানা অপরাধে জড়িত পারভেজ ধর্ষণ সহ হত্যা মামলার আসামি র্যাবের আইনু গণমাধ্যম শাখার পরিচালক জানান ঘটনার পাঁচ থেকে সাত দিন আগে কাজিম ও হানিফ একত্রিত হয়ে কাজলের বাড়িতে ডাকাতির পরিকল্পনা করেন পরে বসির হেলাল এলাহি এবং অন্যদের ডেকে নিয়ে পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেছেন এদের দলে কাজিমের ছেলে পারভেজও ছিল তারা সে ভয়ঙ্কর রাতে বর্ণনা দিলেন কিভাবে তারা কি করেছেন যেভাবে তারা ডাকাতি করেছেন জিজ্ঞাসাবাদের বরাতে সারওয়ার বিন কাশেম জানান পরিকল্পনা অনুযায়ী গত তেইশে এপ্রিল রাতে প্রথমে পারভেজ ভেন্টিলেটর দিয়ে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করেন হানিফ গাছ ও পাইপ দিয়ে ছাদে উঠে সিঁড়ির ঢাকনা খুলে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করেন এরপর অন্যদের প্রবেশের জন্য বাড়ির পিছনে ছোট গেটটা খুলে দেন কাজিম হেলাল বসির এলাহি এবং আরও কয়েকজন পেছনের গেট দিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করেন কাজিম এবং হেলাল তিনজন প্রথমে ফাতেমার ঘরে ঢুকে এবং কাজিমের হাতে থাকা ধারালো অস্ত্র দিয়ে ফাতেমাকে মেরে ফেলার ভয় দেখিয়ে বিদেশ থেকে পাঠানো টাকাগুলো দিতে বলে ফাতেমা এত টাকা নেই বলে জানায় পরে ফাতেমা তার রুমের স্টিলের শোকেসের উপর রাখা টেলিভিশনের নিচে চাপা দেওয়া তিরিশ হাজার টাকা বের করে দেয় পরবর্তীতে ফাতেমার স্বর্ণলঙ্কার ছিনিয়ে নেয় এবং পালাক্রমে ধর্ষণ করে অন্যান্য রুমও লুট চলতে থাকে আসামি বসির ও এলাহি সহ আরও একজন ভিকটিম নুরাকে তাদের হাতে থাকা ধারালো অস্ত্র দিয়ে মেরে ফেলার ভয় দেখিয়ে গলার চেন ছিনিয়ে নেয় তাকেও পালাক্রমে ধর্ষণ করা হয় বসির সহ আরও একজন ফাতেমার ছোট মেয়েকে ধর্ষণ করে পারভেজও এই হত্যাকাণ্ড ও ধর্ষণে অংশ নেই তারা জানায় তাদেরকে টেনে ফেলে তারা এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছেন জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেফতারকৃতরা জানিয়েছেন ফাতেমা ও তার মেয়ে তাদের কয়েকজনকে চিনে ফেলায় সবাইকে হত্যা করা হয় র্যাব জানায় প্রবাসী কাজলের প্রতিবন্ধী পুত্রকে প্রথমে খুন করতে না চাইলেও প্রমাণ ধ্বংসে তাকেও হত্যা করেছেন ঘাতকরা র্যাবের আইনু গণমাধ্যম শাখার পরিচালক জানান মঙ্গলবার রাত একটা থেকে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত গাজীপুরের বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে আসামিদের গ্রেফতার করা হয় তারা হলেন মোহাম্মদ কাজিম উদ্দিন মোহাম্মদ হানিফ মোহাম্মদ বসির মোহাম্মদ হেলাল ও মোহাম্মদ এলাহিমিয়া এর আগে গত ছাব্বিশে এপ্রিল পারভেজ নামে একজনকে গ্রেফতার করেছে পিবিআই ঘটনায় জড়িত আরও তিন থেকে চারজনকে গ্রেফতারের অভিযান চলছে বলে জানা যায় এদিকে গাজীপুরের শ্রীপুর মডেল থানার তিন পুলিশ কর্মকর্তাকে প্রত্যাহার করে গাজীপুর পুলিশ লাইনে সংযুক
নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে তাদেরকে প্রত্যাহার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন গাজীপুর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এ কে এম জহিরুল ইসলাম প্রত্যাহারকৃত কর্মকর্তারা হলেন শ্রীপুর মডেল থানার ইন্সপেক্টর অপারেশন মোহাম্মদ তারিকুজ্জামান ইন্সপেক্টর খন্দকার সোহেল রানা এবং মা ও তিন সন্তান হত্যা মামলার তদন্ত কর্মকর্তা উপপরিদর্শক আবু জাফর মোল্লা শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা লিয়াকত আলী জানিয়েছেন শ্রীপুর জেলার জৈনাবাজার এলাকায় মা ও তিন সন্তানকে জবাই করে হত্যা মামলায় তদন্ত কর্মকর্তা ছিলেন এস আই আবু জাফর মোল্লা তিনি আরও জানান শ্রীপুর মডেল থানার ইন্সপেক্টর হিসেবে জেলার কালীগঞ্জ থানার গোলাম সারোয়ার ও ইন্সপেক্টর হিসেবে কালিয়া কোয়ের থানার মনিরুজ্জামান খানকে পদায়ন করা হয়েছে প্রসঙ্গত তেইশে এপ্রিল বিকালে উপজেলার জৈনাবাজার এলাকায় আবদার গ্রামে গলা কেটে মালয়েশিয়ার প্রবাসী কাজলের স্ত্রী ফাতেমা তার বড় মেয়ে নুরা ছোট মেয়ে হাওয়ারিন ও প্রতিবন্ধী ছেলে ফাদিলকে হত্যা করেছেন দুর্বৃত্তরা আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি থ্যাংক ইউ